എവ്രിവാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ സെക്സ് സിലബസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതിനകത്ത് യു എൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കേലാസ് എറ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഈ യു എൻ എഫ് സി 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 അഥവാ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെറ്റ് എക്സാമിൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഹോസ് കൺട്രി ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി സെവൻത് യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് സി ഒ പി ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റ് സോ യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ സി ഒ പി ഏത് കൺട്രിയിലാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ഒ പിയുടെ ഹോസ് കൺട്രി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് സി ഒ പിസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സോ യു എൻ എഫ് സി 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടൂവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എഫ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂന്ന് റിയോ കൺവെൻഷൻസ് ആണ് നിലവിൽ വരുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ഒരു റിയോ കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് യു എൻ എഫ് സി 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 എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഹിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള പല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യു എൻ എഫ് സി 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 ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ മോസ്റ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ യു എൻ എഫ് സി 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 സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പല ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിനും ഒരു കാരണമായി തീർന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് യു എൻ എഫ് സി 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 കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആശയമാണ് അല്ലേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ അളവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അത് റൈസ് ആവാനായിട്ട് കാരണമാകുകയും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദിസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഓർ ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് സെറ്റ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഏർത്തിൽ നമുക്കതൊരു വാസയോഗ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ
മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അവരവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനേബിളിംഗ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ടു അഡാപ്റ്റ് നാച്ചുറലി ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ടു എൻഷ്യർ ദറ്റ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ത്രെറ്റൻഡ് ആൻഡ് ഇനേബിൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടു പ്രൊസീഡ് ഇൻ എ സസ്റ്റൈനബിൾ മാൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മഴ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ഷാമമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ബാധിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി ദാറ്റ് ഫിൽ എൻഡ് ഇൻ എ വെരി ഡിസാസ്റ്റ്രസ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ദി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനെയൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലീഡ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കൂടി യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടു സി ഒ പി അല്ലെ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നാണ് ഈ സി ഒ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ ഒരു അപ്പെക്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവരെല്ലാം കൂടി ഇയർലി എല്ലാ വർഷവും അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടും എന്നിട്ട് ദേ വിൽ ഹാവിങ് ഡിസ്കഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ദ വേരിയസ് എന്താ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത് ഇയർലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ ആദ്യത്തെ സി ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ യു എൻ എഫ് സി 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 നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അവർ ആദ്യത്തെ സി ഒ പി നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബെർലിനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സി ഒ പി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു വർഷം നടക്കാതെയൊക്കെ വന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കണ്
അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാ ഇയറിലും ഇവരുടെ സി ഒ പിസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പേർട്ടിക്കുലർലി വേണ്ട ആദ്യത്തെ സി ഒ പി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർഷം എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു സി ഒ പി ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ടുള്ള കുറച്ച് സി ഒ പിസ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളോട് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന സി ഒ പി ട്വൻറ്റി സെവൻ എവിടെ വെച്ച് നടന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഒ പി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നവംബറിൽ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വെറി കൻ ഡു ഹിയറസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ഒ പിസ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നെണ്ണം എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മളോട് സി ഒ പി ട്വൻറ്റി സെവൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് മുമ്പ് ചില എക്സാംസിൽ ഈ സി ഒ പി ട്വൻറ്റി വൺ ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ചില സെറ്റ് എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി വരാനായിട്ടുള്ള സി ഒ പി നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സി ഒ പിസിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡയറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും So, the question is, the host country of the 27th UN Climate Change Conference, COP27-2022, and the COP27, UNFCCC, the COP27, the host country is the host country. So, COP27 is the host country. Egypt is the host country. So, Egypt is option D, right? So, the right answer for this question is option D. ഡി സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ യു എൻ എഫ് സി 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 എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ എന്ത് പഠിക്കണം എന്താ നോക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പോലും അവർ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യു എൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ ഒരു നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനകത്ത് പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ മറ്റ് പല മുറ്റുകൾസിലും കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഏരിയാസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ജനറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വരും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫിലിം അതുപോലെ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള അവാർഡ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പോർട്സിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് അവെയർ ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് പത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ജനറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സോ തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏരിയ ആണല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം കൂടെ കുറച്ച് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സ്കോറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്
So, live sessions are open then the Apple B Academy is a learning management system that is one of the most important things that is systematic and learning strategy that we have used. So, if you have any details about the course, you can contact me in the number of the number. If you have any details about the WhatsApp group, you can provide the link in the description box. So, thanks for watching and happy learning.